，过去的都过去了，我们还是朋友。你跟我说过，你可以取代刘佩琪，但现在你害怕了，你害怕最终会输给他。刘一翔，不用一个月以后了，你看我伤都好了，我又恢复了。这次还不到两年。穆辉的情况怎么样？穆伟确实是最佳的实验对象。刘然，刘然。不可能！我明明做完了，怎么可能？刘医生，确定吗有什么进展，我们会通知你们的。好，谢谢不相信，怎么可能手术做到一半突然死掉？我不知道到底发生了什么。心包修复，再生失败。是啊，我早该想到细胞再生的，不然它不会恢复的这么快。可是，他为什么会死呢？又是谁为他做了细胞再生修复？而且还有一部分恶化的伤口还没办法解释，现在人又死了。我之前也让吴纯去查过木伟的来历，但是什么也查不到。加上伤口的恢复、伤痕的恶化，那这一切只有一个解释，就是他们，他们又出现了。是谁？你不是一直都想知道实验室的秘密和发生的一切吗？没有人发现你们吧？没有吗？行，记者要把衣服销毁。知道了，知道了。了刘别已经救回了木辉了，他成功了，可惜他自己并不知道。现在就看你。从他身上提取 LEGF 对我来说不难，但是要破解这些分子时，你得给我一些时间。多久？最少一年。我等不了。既然他已经成功了，我们就用最快、最直接的方式得到他。什么方式啊？
找到了吗？没有，七七在美国的家什么人都没有了。我这几天去过那里，只剩一个空屋子。什么？房东说全家人都搬走了。知道了。我觉得你还是问你爸爸比较好。我问我爸爸，最好他能告诉我。先这样吧。请进，郑市长，李医生手术忙不过来了，他让你过去帮忙。我马上过去。好。想知道琪琪下落吗？明天傍晚十九点，日落路二幺幺号信箱。七号注入 EGF 后有生物反应，需继续观察。琪琪，加入这里有什么感受吗？每天都很开心，每天都很充实。喜欢现在的工作吗？喜欢。We are M family. 怎么回事？视频怎么只能放一次啊？琪琪到底在哪里？谁把这些给我的？ M family. 喂，跟我来。这个就是你们的秘密。对。这贺，姐姐，你怎么会来这儿？哥，姐姐，木尾没有死。到底怎么回事？木尾的事是这样的。
，先生，人带过来了。你不可能，你不是已经死了吗？不可能，怎么可能？云鹤，你是谁？你可以叫我 M 先生。M M 先生 ，M 到底是什么？为什么木委会在这里？你们到底做了什么？那就是我们 M 集团的 experiment number sixty five。experiment 实验品。六十五号木委，只不过是我们用来试验机体复原项目的实验品而已。你们。你们到底是什么组织？哥，你救活了木伟，但是不知道为什么，他们，他们并没有在木伟身上找到 LEGF， 于是他们要挟我说，如果我给不了他们 LEGF， 他们就会告诉媒体，说我们 CSK 擅自使用没有经过临床实验的药物，结果导致患者死亡，并且毁尸灭迹。那你怎么会出现在 M 集团？我。我看木伟的伤口恢复的那么快，实在是太奇怪了。于是我就跟踪他，看到他进入了 M 集团。后来木伟突然死亡，我就想知道里面到底怎么了，我就也跟着进去了，没想到就被他们抓住了。是因为他小时候。可是，吴纯，你是怎么会知道刘备奇这个实验的呢？在专业上，我一直很敬佩刘医生，因为我觉得他是一个真正有能力和才华的医生。跟着他这么多年，我也学到了不少东西。所以，我愿意帮他完成这个实验，并且保守秘密。只是我今天才知道，原来。李医生，你也知道。吴晨，我等一下给你解释。君浩，你跟我说实话，你想来拿 LEGF， 真的是想保护 CSK 吗？哦。为什么？你们不直接找贝奇哥？如果我们能说服他，九年前。他已经是我们的人。这件事我不会答应你的，我不会对不起 CSK， 还有贝奇哥对实验付出的心血。抱歉，我先走了。你收到有关琪琪的资料了吗？琪琪，他现在在哪儿？你们把他藏在哪儿？快告诉我！你不是也看过的微信号了吗？你们到底用什么方法控制了琪琪？快告诉我！否则我会立刻报警，听到没有？我们的确神秘
霸权，无受苦，这就是 M 集团。我们拥有全世界最先进的技术。我们改变无数人的命运，这是八八八奇迹带来我们这座精神治疗的原因。等等，我爸爸，你爸爸是韩国的时代财博士，他也是我们的人。不可能，你凭什么让我相信你？你不用相信我。当你有决定，你要保护琪琪。你，你绝对不能，绝对不能伤害琪琪。我怎么会伤害他呢？我跟你说过，琪琪是我的家人，我绝对不会伤害我的家人，除非他们背叛了我。但是有一点，我要用我的方法。拿到我想要的东西，那你要我怎么做？给老北京的研究成果 LEGF 拿回来，交给我。你这，你这不是让我去偷吗？我不管你有什么方法的，但我相信你，为了琪琪，为了你的爸爸，你一定能做到。我知道了。还有，今天在这儿见到的人和事，绝对不能向其他人提起刘备奇，你知道吗？我真的很高兴，我真的打心底为你高兴。你做到了，你一直以来的心愿完成了，我就知道你一定可以的。你是不是一直都以为很了解我？我知道，在美国的时候，你看到我跟汤马森在一起，第二天你就消失不见了。刘备奇，你是我见过的最倔强、最骄傲的人。你甚至没有一次想听我解释。两个人吵了架，另外一个出轨了。解释有很多种，有的人会说是喝醉了，又有的人会说是一时糊涂。那你是哪一种呢？就算我是真的喝醉了，那也是为了……好了，我知道了。那结局呢？你还是不肯原谅我，是不是？不是我不原谅你。就像李哲说的，人最难的是面对自己。还有一些人在说，不在乎对方做过什么才是真爱的表现。真的是这样吗？不在乎在我的字典里面，就是不爱。我们两个之间。比想象的更简单，不是吗？也许吧，但是我们已经回不了过去了。我们回去了，很有可能会两败俱伤。所以现在我有了我的生活，也有了属于我自己的秘密。你指的是你和吴纯之间吗？我一直在想一个问题：既然你是实验 LEGF。最初很多公式是由我来帮你一起写的。我们尝试在很多物质里面寻找这种因子，这些不算是秘密。可是你为什么要弄一个完全不让我知晓的实验室，而且只有你和吴纯可以进去？好，我告诉你真相。我一直隐藏的秘密，就是 LEGF 不是从任何生物里面提取的因子，它是人体基因的替换系统 ，CLISPR、CAS9 一样，它来源于人体的修改的编程。
它不来源于人体以外的任何生物基因。人体来源于人体的基因修改，所以你用什么做实验？胚胎。不会是人的胚胎？难道是你和吴纯的？对。你是说你培育了你和吴纯的胚胎？对。如果胚胎长大的话，就是你和吴纯的孩子。而你，居然用它来做实验。是的。哦，怎么会是这样？你知不知道这是有违伦理道德的？这就是医学伟大和丑陋的一面对不起，哥。对不起，吴晨。辛苦你陪哥做实验。姐姐，你们是我的家人，可是琪琪和爸爸也是我的家人很久没有见过你这么可爱的人了，刘备奇身边的人总是让人嫉妒。等一下，琪琪到底在哪儿？喂，这信封是空的，什么意思？你给我说清楚。你真的是好可爱啊！你真的以为我会把那个东西给你吗？啊！他妈的！别说了，来喝酒困扰了你这么多年，现在一切都结束了。刘北齐，刘北
没事吧？一定要小心。